ప్రార్థనా దయగల దేవ కృపగల మా తండ్రి వాక్య ధ్యానంలోని కృప మాకి చెప్పి నీవే మాతో మాట్లాడమని ఏసు నామను వేడుకొని వచ్చున్నాము తండ్రి అవును దేవుని ఎందు ప్రియమైన వారులారా ప్రభుని ఏసు నామమున మీ కృపములు తెలియజేయచ్చున్నా దక్షిణ ఇండియా సంఘ పంచాంగం అనుసరించి ఈస్టర్కు ముందటి ఏడవ ఆదివారం కొరకే ఏర్పాటు చేయబడిన ధ్యానాంశము మార్పు నందు సమయము ద థీమ్ దట్ ఈస్ అరేంజ్డ్ ఫర్ ద సెవెన్ సండే బిఫోర్ ఈస్టర్ ఈజ్ లెంట్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టుడే వీ షెల్ బి డిస్కషింగ్ అబౌట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద లెంట్ మనము లెంటు కాలాన్ని ఒక మార్పు నందే సమయంగా ఎందుకంటే మనము ఇక ఈ బుధవారాన్ని We will be celebrating as Anne's Ash Wednesday and the Lent shall begin from 26th of this month. And the Kane, Yadvarani Dakshindiya Sanghamu, E Dhyanam Shanamanam Dhyanam Jastanam. How should we get transformed? Lent, how shall Lent be a, a, a sort of changing or bringing some transformation in ourselves? That today we will be discussing about. Yashaya Grandamu. The Bible lessons are taken from the book of Isaiah, chapter 44, verses 21 to 28, and the uh, epistle of Romans, chapter 11, verses 13 to 24, and the gospel according to St. John, chapter 2, verses from 1 to 11. We need to get transformed. 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 ఆ మాటలు ఆయన అక్కడ అంటాడు యశా గ్రంథము నలభై నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనంలో ఇరవై ఒకటవ వచనంలో యాకోబు ఇస్రాయేలు వీటిని జ్ఞాపకం చేసుకునుము ఈ సెస్ రిమెంబర్ ఈ సెస్ రిమెంబర్ వాట్ ఆల్ దట్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఫర్ యూ వాట్ డిడ్ గాడ్ డూ టు దెమ్ ఈస్ ఈ సెస్ ఐ ఇన్ ఇన్ ద వర్స్ ట్వంటీ వన్ రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్ ఓ జేకబ్ ఓ ఇజ్రాయల్ ఫర్ యూ ఆర్ మై సర్వెంట్ ఐ ఫామ్డ్ యూ యూ ఆర్ మై సర్వెంట్ ఓ ఇజ్రాయల్ you will not be forgotten by me here he speaks em atladante israelu gnyapakam chesko em em gnyapakam cheskovalante 22 vachanamlo he says what should he remember he is in the verse 20 say 22 he says manchu vidipovunatluga nenu nee atikramamulanu mabbu tolugunatluga nee paapamulanu tudichi vesithini you see here uh, again he is in the verse 22 we see i have blotted out your transgressions like a cloud he says i have i have cleaned your sins you see me paapamul annatlu nenu tudi chesina ippudu etla manam lent ku danni manamu maarsukuntamu ananante yesu christ siluva deni koraku aina siluva maranam aina punruddhanam endu deni koraku anante manalu andarini mana paapamul nundi vidudala cheyadam kosam ippudu aa pan chesesina kada god has bought us out of our sin మరలా దేనికి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే వీఆర్ స్టిల్ గోయింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద సేమ్ సిన్ విచ్ యూ హ్ కమిటెడ్ ఫర్ విచ్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ హిజ్ ఓన్ సన్ యాజ్ అ సాక్రిఫైస్ దాని తర్వాత కూడా మనం ఇంకా వీఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద సేమ్ సిన్ విచ్ వీఆర్ కమిటింగ్ అగేన్స్ట్ గాడ్ అందుకని హీ సెస్ గాడ్ రిమైండ్స్ దెమ్ ఇస్రాయల్ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు గాడ్ రిమైండ్స్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ ఈ సెస్ ఓ ఇజ్రాయల్ ఓ జేక ఐ హ్యావ్ రిడీమ్డ్ యూ అవుట్ ఆఫ్ ద సిన్స్ యూనో మేఘాలను శుభ్రం చేసినట్లుగా నేను మిమ్మల్ని శుభ్రం చేయ మీ పాపాలు అన్నిటిని తీసిపడేసిన నేను మిమ్మల్ని కడిగేసిన దెర్ ఇస్ నథింగ్ రిమైండెడ్ టు యూ నవ్ అందుకని ఆయన అంటున్నాడు నేను మీ పాపలు కడిగేసిన కనుక హీ స్టార్టెడ్ సెలబ్రేటింగ్ ఇన్ వర్స్ ట్వంటీ త్రీ యు హోవా ఆ కార్యంను సమాప్తి చేసి ఉన్నాడు ఆకాశం అలా ఉత్సాహధ్వని చేయుడి భూమి అగాధ స్థలములారా ఆర్భాటం చేయుడి పర్వతములారా అరణ్యమా అందులోని ప్రతి వృక్షమా సంగీతనాదం చేయుడి యహోవా యాకూబ్ను విమోచించి ఉన్నాడు ఈ స్పీక్స్ ఇయర్ విత్ ద నేచర్ జాయ్ సింగ్ యూనో ఎందుకు ఎందుకు సంతోషపడాలా ఎందుకు వై షుడ్ ఇట్ సింగ్ ఎందుకు ఆ సంతోషాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలా పర్వతాలతో ఈ స్పీక్స్ విత్ ద మౌంటైన్స్ విత్ ఆల్ ద నేచర్ విచ్ విత్ ద ఫారెస్ట్ అండ్ ఆల్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఎందుకు అని అంటే గాడ్ హ్యాస్ క్లీన్ దెమ్ యూనో వాళ్ళ పాపాలు అన్నిటి నుండి ఆయన వారికి విడుదల విమోచన ప్రకటించాడు కనుకనే సంతోషించమని అంటున్నాడు అందుకని ఆయన ఈ సైజ్ సెలబ్రేట్ హీ ఈ సెలబ్రేటింగ్ యూ సీ తర్వాత ఇన్ ద వర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వీ సీ ద ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ గాడ్ ఐశ్రియా గ్రంథము ఐజియా ఫార్టీ ఫోర్ చాప్టర్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వీ సీ ద ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ గాడ్ 
ఏమంటున్నాడు ఇరవై నాలుగో వచ్చినంలో అంటే గర్భము నుండి నిన్ను నిర్మించిన నీ విమోచకుడు యహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుతున్నాడు యహోవా నాకు నేనే సమస్తమును జరిగించు వాడను నేను అక్కడని ఆకాశమును విశాలపరిచిన వాడను నేనే భూమిని పరిచిన వాడు నేను ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇస్ దస్ ఇస్ ద లా యువర్ రిడీమర్ హూ ఫామ్డ్ యూ ఫ్రమ్ ద భూమ్ ఐ ఆమ్ ద లాట్ హూ మేడ్ ఆల్ థింగ్స్ హూ అలోన్ స్ట్రెక్స్ అండ్ అవుట్ ది హెవెన్స్ హూ స్ప్రెడ్ అవుట్ ది అర్త్ బై మై సెల్ఫ్ యూ సీ గాడ్ స్పీక్స్ హియర్ వీ కుడ్ వీ కెన్ సీ ద ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ద లాట్ గాడ్ దేవుని యొక్క ఔన్నత్యము దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము ఇంత గొప్ప దేవుడు ఇస్రాయేలును పాపములలో నుండి విమోచించినాడు విమోచించినానని ఆ కార్యంలో ముగించినానని ఇరవై నాలుగో అవసరంలో ఆయన అంటున్నాడు ఇరవై రెండో అవసరంలో ఆయన అంటున్నాడు ఇరవై మూడులో ఆయన అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అనేది సంతోషించాలా ఎందుకంటే దేవుడు ఆ కార్యంను ముగించేసినాడు దేవుడు ఆ కార్యాన్ని ముగించి ఆ కార్యాన్ని బట్టి సంతోషిస్తున్నాడు మరి మరలా ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనకు అని అంటే ఒకవేళ మరలా మనం తిరిగి ఆ పాపం ఈ లెంట్ మనకు అది జ్ఞాపకం చేయరు మరి ఉత్త లెంట్ కాలంలోనే మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటే కాదు ఎవ్రీ డే హ్యాస్ టు బీ ఎ డే దట్ వీ విల్ చెక్ అవర్ సెల్ జస్ట్ లెంట్ ఈజ్ నాట్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ చెక్కింగ్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఎవ్రీ డే షుడ్ బీ ఎ డే దట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ యూ యూ సీ మన మనల్ని మార్పు చేసేటటువంటి ఒక మంచి దినముగా ప్రతి దినము మనము మలుచుకోవాలి ఇరవై ఐదవ వచ్చినంలో నేనే ప్రగల్భుల ప్రవచనములను వ్యర్థము చేయవాడను శోధగాండ్రను వెర్రివానుగా చేయవాడను జ్ఞానులను వెనుకకు త్రిప్పి వారి విద్యను అవిద్యగా చేయవాడను నేనే అని ఆయన అంటున్నాడు హియర్ అగైన్ ఆయన 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 సమర్థత ద కెపాసిటీ ఆఫ్ గాడ్ వీ కెన్ సీ ఇన్ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ హీఈస్ హీఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్ యు నో గాడ్ ఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ దో హీఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హీఈస్ స్టిల్ బేరింగ్ అస్ ఎందుకు అని అంటే బికాస్ హీ లవ్స్ అస్ దేర్ ఈస్ నో అదర్ రీజన్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ దట్ హీ లవ్ డస్ ఆయన మనల్ని మన పాపాల నుండి విమోచనం మనకు కలిగిస్తూ ఉన్నాడు చూసి సో ఈ లెంట్ మనకు ఎట్లాంటిది అయి ఉన్నారంటే మనల్ని మనం మనల్ని మనం మార్చుకునేటటువంటిదిగా ఉండాలి దేవుడు మనకు మన కోసం చేసినటువంటి గొప్ప పనులు మన కోసం చేసినటువంటి త్యాగాలు సాక్రిఫైజెస్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ డిట్ టు అస్ రిమెంబరింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ నో వీ షుడ్ టర్న్ టు గాడ్ అండ్ దిస్ లెంట్ మస్ట్ బీ ఎ టైమ్ ఫర్ అస్ టు టర్న్ టు గాడ్ దేవుని వైపునకు మనల్ని తిప్పేటటువంటి ఒక గొప్ప సమయముగా ఈ శ్రమ దినాల సమయం మనకు ఉండాలా అదే మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సినటువంటి గొప్ప సంగతి తర్వాత ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినంలో ఆయన కోరేషును పిలవడం మనము చూస్తాం ఇరవై ఆరులో ఏమంటాడంటే నేనే నా సేవకుని మాట రూఢి పరచువాడను నా దూతల నా దూతల ఆలోచన నెరవేర్చువాడను ఎరుసలేము నివాస స్థలమగునియు యూదా నగరులను కూర్చి అవి కట్టబడనియు నేను ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉన్నాను దాని పాడిన స్థలములను బాగు చేయవాడను నేనే నేనే నీ నదులను ఎండ చేయుచున్నాను ఎండిపొమ్మని ప్రవాహములతో నేనే చెప్పుచున్నాను కోరేషుతో నా మంద కాపరి నా చిత్తమంతయు నెరవేర్చువాడా అని చెప్పువాడను నేనే ఇరవై ఏడవ వచనంలో హీ సేస్ ఈ స్పీక్స్ అబౌట్ సైరస్ ఏమనుకున్నానంటే ఇరవై ఏడవ వచనంలో హూ సేస్ to the deep be dry i will dry you i will dry up your rivers who says of cyrus he is my shepherd and he shall fulfill all my purpose you know you know this is a call you know god uses the babylonian army uh, for his pride and integrity and uh, for the salvation of his own people god is using the babylonian army to save or for the salvation of the people of israel adi chaana gappatam you see as we know that cyrus is a gentile fellow now god is calling him my shepherd you know he addresses my shepherd na mandaku kaapari ani koreshana chuchi cheppinatvanti ee goppa devudu he leaves nobody endukarante he uses everybody for the salvation of you see ayana santa kodukune vadalu petaledu ayana ఆయన కుమారుణ్ణి ఆయన ప్రతిరూపాన్ని యేసుస్వామిని మన కోసం చంపగలిగిన సమర్థుడు ఆయన హీఈస్ దట్ కన్సిడరబుల్ టువర్డ్స్ అస్ మన పట్ల ఆయన అంత కన్సిడరేషన్తో ఉన్నాడు ఆయన అంత జాలితో ఉన్నాడు ఆయన అండ్ హౌ ఫార్ వీఆర్ బీయింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ అట్లీస్ట్ దిస్ లెంత్ పీరియడ్ హ్యాస్ టు బీ ఎ టైమ్ 
ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ అవర్ ఓన్ సెల్వ్స్ మనల్ని మనం మార్పు చేసుకునేటటువంటి ఒక మంచి సమయముగా మనల్ని సంరక్షించడానికి ఒక అన్యుణ్ణి పిలుస్తున్నాడు దేవుడు ఒక అన్య మతస్థుని పిలుస్తున్నాడు కోరేషు నా మంద కాపరి అని ఆయన పిలిచి హీఈస్ కమిషన్ ఇన్ సైరస్ యూసి లేటర్ ఇన్ ద వర్సెస్ ఇన్ ద చాప్టర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆల్సో వీ విల్ సీ హౌ గాడ్ కమిషన్స్ ఆర్ హౌ గాడ్ ఈస్ కమిషన్ ఇన్ సైరస్ ఫర్ ద సాల్వేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ తర్వాత ఇంకా ఏమంటున్నాడు ఇరవై ఏడవ వచ్చిన కోరేషు నా మంద కాపరి నా చిత్తమంతయు నెరవేర్చువాడా అని చెప్పువాడను నేనే ఎరుషలేముతో నీవు కట్టబడదు అనియు దేవాలయం నాకు పునాది వేయబడునయు నేను చెప్పు దిస్ ఈస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఐజయ యూజస్ హియర్ ఇన్ యూట్రో ఐజయ హీ యూజస్ అబౌట్ ద టెంపుల్ నో వేర్ హీ స్పీక్స్ అబౌట్ ద టెంపుల్ బట్ హియర్ హీ స్పీక్స్ అబౌట్ ద టెంపుల్ దేవాలయాన్ని గురించి ఆయన మాట్లాడే చోటు ఇదే దేవుడు అంటున్నాడు దేవాలయంతో తిరిగి నీవు కట్టబడదు అని చెప్పగల సమర్థుడు దేవుడు అక్కడే అంత గొప్ప దేవుణ్ణి వారాధన చేస్తున్నావు యూ సీ నౌ దిస్ ఈజ్ అ టైమ్ ఫర్ యూ టు రియల్లీ రిపెంట్ అండ్ టర్న్ టు గాడ్ అట్లీస్ట్ దిస్ లెంత్ అండ్ టైమ్ షుడ్ బీ ఎ ప్రెషియస్ టైమ్ ఫర్ అస్ టు రిపెంట్ అండ్ టర్న్ బ్యాక్ టు గాడ్ దేవుని వైపు మనం తిరగడానికి ఇదొక మంచి అనువైన సమయం అని నేను తలస్తా ఉన్నాను తర్వాత రోమిలకు పత్రిక రాస్తా ఆయన ఇదే అన్యులను గురించి యూదేతరులను గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు పరిశుద్ధ పౌలు తెస్సలో రోమిలకు పత్రిక రాస్తా ఆయన ఏమంటే సిన్స్ జ్యూస్ రిజెక్టెడ్ ది గాస్పల్ ఫాల్ ఈజ్ నౌ కాలింగ్ ద జెంటైల్స్ ఫర్ ద సాల్వేషన్ ఆర్ హీ సేస్ అట్లీస్ట్ యునో హీస్ ప్రొవోకింగ్ ద జ్యూస్ బై కాలింగ్ ద జెంటైల్స్ ఏమంటున్నాడు అని అంటే ఈడ పదమూడవ వచనంలో రోమియుల పత్రిక ద ఎపిజల్ ఆఫ్ రోమన్స్ చాప్టర్ లెవెన్ వర్స్ థర్టీన్ హీ సేస్ అన్య జనులకు మీతో నేను మాట్లాడుచున్నాను నేను అన్ని జనులకు అపోస్తలుడనై ఉన్నాను గనక ఏ విధముననైనను నా రక్త సంబంధులకు రోషము పుట్టించి వారిలో కొందరినైనా రక్షింపవలనని నా పరిశర్యను ఘనపరచుచున్నాను నవ్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ టు యూ జెంటైల్స్ ఇన్ యాజ్ మచ్ దాన్ యాజ్ ఐఎమ్ ఎన్ అపోజల్ టు ద జెంటైల్స్ ఐ మ్యాగ్నిఫై మై మినిస్ట్రీ ఇన్ ఆర్డర్ సమ్ హౌ టు మేక్ మై ఫెలో జ్యూస్ జెలస్ and thus save some of them you see enduku nenu annula paracharya konta kanisamu ittana na rakta sambandhikulagu yudulan na bandhulu vallu na thoti varu na sahodarulu vallalo kondarikullo naina nenu ayyo annulaku cheptunnadu ani kondarini eersha puttinchi attanaina kontha mandi yudulu nenu rakshinchagalanemo annadi you know adi aina tapana paul yokka tapana kani he now he is provoking the people of jews you see and the kanaina he is now calling the gentile is anyulara nen meeto maatladutha unnana aina ade antunadu anya janulaku meetone nenu maatladutunnanu nenu anya janulaku apostolanai unnanu i am the minister uh, or apostle for the gentiles and i magnify my ministry na paricharya nenu goppa chestunnanu yudulanu provoke cheyataniki ledante yudulalo oka roshanni puttinchi దేవుని వైపు నాకు వారిని కొందరినైనా వారిని మలచడానికి ఆయన ప్రయత్నం ఇంకేమంటున్నాడు రక్షించమని నా పరిచర్యను ఘనపరచుచున్నాను వారిని విసర్జించుట లోకమున దేవునితో సమాధానపరచుట అయిన ఎడల వారిని చేర్చుకునట ఏ మగును మృతులు సజీవులైనట్టే అగును గదా ముద్దలో మొదటి పిడికెడు పరిశుద్ధము పరిశుద్ధమైనదైతే ముద్దంతయు పరిశుద్ధమే వేరు పరిశుద్ధమైనదైతే కొమ్మలును పరిశుద్ధమే ఈడ పోలికను ఉదహరించి ఆయన చెప్తున్నాడు ఎట్లా అనంటే ఉపమాలంకారం ఉపయోగిస్తున్నాడు ఆయన ఒకటి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికంటే మనము పరిశుద్ధలము యూదులు అందరూ ఒకవేళ దేవుని అంగీకరించకపోయి ఉండొచ్చు యేసుస్వామి పరిశుని అంగీకరించకపోయి ఉండొచ్చు పౌలుకి ఏమి ఆశారంటే అట్లీస్ట్ యూ వాంట్ టు బ్రింగ్ సమ్ జ్యూస్ టు బీ టు ఇన్ టు సాల్వేషన్ కొంతమందినైనా ఆయన రక్షణలోనికి నడిపించాలన్నది ఆయన యొక్క ఆశ అందుకని పద్దెనిమిదవ వచనంలో అంటే ఏమంటాడంటే ద రూట్ ఈస్ క్రైస్ట్ ఇన్ వన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ తర్వాత ద రూట్ ఈస్ పేట్రియార్స్ ఇన్ సమ్మనదర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ రెండు రకాల దేర్ ఆర్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ అబౌట్ ద వర్డ్ రూట్ అందుకని ఈడు అంటున్నాడు ఆయన ఇన్ ద వర్స్ ఎయిటీన్ do not be arrogant towards the branches 
if you are remember if you are remember it is not you who support the root but the root that supports you పద్దెనిమిదిలో నీవు అతిశయించితివా వేరు నిన్ను భరించుచున్నది కానీ నీవు వేరును భరించుట లేదు వేరు హీఈస్ నౌ హీ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద రూట్ యుసి ఒక అడవి ఒలీవ కొమ్మ అడవిలో పెరిగిన ఒక ఒలీవ కొమ్మను తీసుకొని వచ్చి వ్యవసాయంతో పండించినటువంటి ఒలీవ కొమ్మకు అంటు కట్టితే అప్పుడు ఈ వ్యవసాయ సంబంధమైన ఒలీవ మొక్క కాసిన పనులే మంచి ఇవి కూడా కాస్తాయి అందుకని ఈ బ్రాంచ్ అర్థం చేసుకోండి సరిగ్గా ఈ కొమ్మ అడవిలో నుంచి ద వైల్డ్ బ్రాంచ్ షుడ్ నాట్ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ద బ్రాంచ్ దట్ ఈస్ బేరింగ్ ద రూట్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద రూట్ దట్ ఈస్ బేరింగ్ ద బ్రాంచ్ అడవిలో పెరిగినటువంటి ఈ అడవి ఒలీవ కొమ్మను తీసుకొని వచ్చి వ్యవసాయం చేయబడి అగ్రికల్చర్ చేయబడి ఏమంటాము దాన్ని మనము అనంటే వాట్ కెన్ ఐ టెల్ యూ ఈజ్ ద కల్టివేటెడ్ ద కల్టివేటెడ్ వైన్ దానికి అంటు కట్టబడింది ఇట్ ఈస్ గ్రాఫ్టెడ్ ఇట్ ఈస్ గ్రాఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ ద వైల్డ్ వైన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ బాడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గ్రాఫ్టెడ్ టు ది అగ్రిగేటెడ్ ఆర్ అగ్రికల్చర్డ్ ఆర్ or cultivated wine you see appudu then this branch which is bought from the wild wine and which is it is grafted to the cultivated wine this branch will also bear the same fruit that the other branches are bearing and this branch should not feel proud of what it is bearing <coughs> you see since the root is important and the root in one interpretation the interpreter says the root is christ and in some interpretation he says the root are the the root are the <coughs> patriarchs or our forefathers you see manam em lem there is nothing about us christ manalu nadipistunnadu adi manam grahinchala adantha explain cheyadaniki ayina ee bhagam antatlo kuda the broken branches are ద జెంటైల్ క్రిస్టియన్స్ పంతొమ్మిదవ వచనంలో ఆయన అంటాడు చూడండి ఏమంటాడంటే అందుకు నేను అంటు కట్టబడు నిమిత్తము కొమ్మలు విరిచి వేయబడినవి బడినవని నీవు చెప్పుదువు యు సి సమ్ ఆర్ బ్రోకెన్ అవే ఏంటివి వాట్ ఆర్ దీస్ బ్రోకెన్ బ్రాంచెస్ ఆర్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద జెంటైల్ క్రిస్టియన్స్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ట్రూలీ రిసీవ్ క్రైస్ట్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ బ్రోకెన్ ఇన్ బిట్వీన్ యు సి అవేంటివి అనంటే దేవుడు తోసేసిన లేదా వీరే దేవుని తోసేసినటువంటివి ఇరవై వచనంలో అదే ఆయన పంతొమ్మిదవ వచనంలో ఆయన దట్ ఈస్ వాట్ హీ సేస్ దేన్ యూ విల్ సే బ్రాంచెస్ వేర్ బ్రోకన్ ఆఫ్ సో దట్ ఐ మైట్ బీ గ్రాఫ్టెడ్ ఇన్ నీవు చేర్చబడ్డం కోసమని కొన్ని తుంచి వేయబడినాయి అర్థమైతుందా కాబట్టి నీ మార్పు చాలా ప్రాముఖ్యమైన నిన్ను తనకు తన రక్షణలోనికి నడిపించడానికి దేవుడు ఎన్నో ప్రయత్నాలను చేసినాడు తర్వాత ఇరవై నుండి ఇరవై నాలుగు వచనంలో వాట్ షుడ్ యూ డూ నవ్ యాజ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇరవై వచనము మనం చదువుదాం మంచిది వారు అవిశ్వాసమును బట్టి విరిచివేయబడి ఏది ఈ బ్రాంచెస్ ఏవైతే ఇచ్చివేయబడినాయో వించే ఇంచేయబడిన తుంచివేయబడిన బ్రా ద బ్రాంచెస్ దట్ ఆర్ బ్రోకన్ దట్ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ దే ఆర్ జెంటైల్ క్రిస్టియన్స్ ఎందుకు విరిచేయబడినాయి నీవైతే దే వాళ్ళకి అవిశ్వాసం ఉంది డ్యూ టు దేర్ అన్ఫెయిత్ఫుల్నెస్ దే ఆర్ బ్రోకెన్ డౌన్ నా ఇప్పుడు నీదేమి పని అంటే నీవైతే నీవైతే విశ్వాసమును బట్టి నిలిచి ఉన్నావు గర్వింపక భయపడము డు నాట్ ఫీల్ ప్రౌడ్ బట్ బీ ఫియర్ఫుల్ టు యువర్ గాడ్ ఈ సేస్ సో ఇరవై ఇరవై ఒకటో వచనంలో ఇరవైవ వచనంలో దట్ ఈస్ ట్రూ దే వర్ బ్రోకన్ ఆఫ్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ అన్బిలీఫ్ బట్ యూ స్టాండ్ ఫాస్ట్ త్రూ ఫెయిత్ సో డు నాట్ బికమ్ ప్రౌడ్ బట్ ఫియర్ టు గాడ్ నువ్వేం గొప్ప పడాల్సిన పని లేదు యూ నీడ్ నాట్ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ బట్ యూ మస్ట్ ఫియర్ టు గాడ్ యూ మస్ట్ ఫియర్ టు గాడ్ ఓన్లీ దెన్ యువర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ విల్ బీ సీన్ బై గాడ్ హిమ్ సెల్ఫ్ యూ నో యువర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ప్రైడ్ or proudness to um, from your proudness to your fearfulness nivu bhayamu devunidla ni garvamulo nundi bhayamulo niki nivu 
మార్పు పొందాల్సిన అవసరత ఉన్నది ఇది మన జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇంకేమంటాడు ఆయన అంటే ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఎ వైల్డ్ ఆలివ్ టు ఎ కల్టివేటెడ్ ఆలివ్ ఒక క్రూరమైన అడవిలో పెరిగిన ఒక అదే రోమన్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందంతా ద విచ్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ద ఎపిసల్ ఆఫ్ రోమన్స్ ఏ వైల్డ్ వైన్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ టు ఎ కల్టివేటెడ్ వైన్ బై గ్రాఫ్టింగ్ చూసి వించి వించేసి దాన్ని మరలా అంటు కట్టుట వలన ఎక్కడో అడవిలో పెరిగినటువంటి ద్రాక్ష ఆ తీగలు కొమ్మలు ఒలివ కొమ్మలు మళ్ళా ఇప్పుడు వ్యవసాయ భూమిలో పండించబడినటువంటి మంచి ఒలివ కొమ్మలుగా మారుతున్నాయి దట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నీడెడ్ ఇన్ దిస్ లెంట్ అండ్ టైమ్ యు నో ద లెంట్ హ్యాస్ టు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఫ్రమ్ ఎ వైల్డ్ క్రిస్టియన్ టు ఎ కల్టివేటెడ్ క్రిస్టియన్ తర్వాత ద సేమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ సీ ఇన్ ద గాస్పల్ అకార్డింగ్ టు జాన్ అకార్డింగ్ టు సెయింట్ జాన్ వేర్ జీజస్ విజిట్స్ ద సిటీ ఆఫ్ క్యానన్ వే ఇన్ విచ్ హీ హ్యాస్ అటెండెడ్ ఎ మ్యారేజ్ there he finds the rock jars you see the stone jars there he finds you know they were empty raati banalu nakada kanukunnada aina pennilo akkada oka ala galibili regindi draakshrasam ayipoyindi mari penli ki pilichinatuvanti yajamani penli pedda ledante penli kumarana tarapu vaadu andarni pilichinatuvanti vaadu yesu nadu unde pilichinadu ipudu avamana padtharadaniki siddhanga unnadu and yes jesus started acting now here the first miracle that is recorded you know enduku idi ananante oka adbhutamu chustha unnaru eda emidanante aa neeti raati baanalu neelato amsala mattuku nimpi veyabadinayi you see avi neellu ga unnavanni draakshara eppudaithe now jesus commanded the servants now dip in them and go and give it to the ఫీస్ట్ ద మాస్టర్ ఆఫ్ ద ఫీస్ట్ తీసుకొని పోయి వాళ్ళకి ఇమ్మంటున్నాడు ఎప్పుడైతే అది అతడు తాగినాడో అప్పుడు అది వెంటనే ఒక కమ్మని క్రొత్తదైన ద్రాక్ష రసంగా మార్పు చెందింది దేవుని చేతిలోనికి మనం ఎప్పుడైతే పోతామో అప్పుడు వీ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అండ్ ద ట్రాన్స్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ద లెంట్ యూసి మనకు కూడా సమ్వేర్ ఆర్ ది అదర్ వీ హ్యావ్ ఎ ఫియర్ అబౌట్ లెంట్ you know some christians do not eat meat during the lenten time you know they fast during the lenten time you know they don't celebrate during the lenten time they don't celebrate their wedding days and birthdays during the lenten time endukarante they have some fa- a, some sort of fear in them so this time we should utilize this uh, lenten time for our transformation as the water was transformed into a new tasty wine our lives has to get transformed into a tasty faithful life oka kotta ruchikaramaina manchi jeevitham loniki maarpu chandala adi chaana chaana pramukhyamaina tant do not waste this period you know fast for the people ask god sit with him in prayer talk to him know what you are you see this lenten time has to be a great time for you and me to transform our own selves manallu manamu maarpu cheskune tatvanti oka manchi samayamuga ee samayam undala annadi devuni yokka aasha though the water is turning now from water to wine verse 9 and 10 we can see chapter 2 verse 9 and 10 and 10 aa draaksha rasamu en ekkada nundi vachano people did not know where it was bought from you see when the master of the feast tasted the water now became wine as soon as he tasted it it has turned into wine now and did not know where it came from through the servants who had drawn the water no vallu tappa only the servants knew where was this wine bought from you see you know when we are in the hands of god we shall transform ourselves ఎప్పుడైతే దేవుని చేతుల్లోనికి మనం పోతామో అప్పుడు మనం మార్పు చెందుతాము ఆ మార్పు ఈ లెంటన్ టైంలోనే మనము పొందాల ఐ బ్లెస్ యూ ఆర్ ఐ సీ దీస్ లెంట్ మస్ట్ బి ఎ గ్రేట్ టైమ్ ఫర్ యువర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూ సీ వీ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ యాజ్ అ యూజ్ఫుల్ వెజల్ ఇన్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ గాడ్ 
may the lord bless this lenten time in our lives so that we shall transform our devudu ee lenten kaalanni ee shramadinala kaalanni mana koraku marchi manaku upayogakaramainatuvanti oka manchi samayamuga ee shramadinala kaalam undunattlu manallu manamu maarpu cheskoni devuni yokka raaku koraku eduruchu cheyatatuvanti manchi kristava jeevithaniki punaadiga ఈ లెంట్ కాలము మారడానికి పరిశుధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడు సదాకాలం మనల్ని అనుగ్రహించనుగాక ఆమెను ప్రార్థన చేస్తాం దయగల తండ్రి కృప గల ప్రభువ వాక్యం కొరకు నీకు స్తోత్రం చెల్లించుచున్నాం విన్న ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ఆశీర్వదించండి బ్లెస్ ద పీపుల్ ఆల్ దోస్ హూ హర్డ్ దిస్ మెసేజ్ లెట్ దిస్ మెసేజ్ బీ ఎన్ యూజ్ఫుల్ వన్ ఇన్ దేర్ ప్రొక్లమేషన్ ఆఫ్ గాస్పల్ ఇన్ దేర్ ఓన్ చర్చెస్ we pray for all those who are suffering with different kinds of sickness bless them lord touch them and give your divine healing to all them lord we pray all the people who are suffering in different kinds of problems of their families and their individual lives allandarani meer aashirvadinchandi nayana vaari jeevithallo meer maarpu teeskon rammani vedukoni chunna ee lent kaalanni meer maa koraku deevinchandi and let this lent be a great time for us to transform ourselves lord మా ప్రార్థన కోరిన ప్రతి బిడ్డ కొరకై మేము నేను ప్రార్థించుచున్నాం ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ఆశీర్వదించండి నాయన ఈ వారం అంతటి బిడ్డల పనిబాటులు ఎందుకు ప్రయాణములు ఎందుకు ఉద్యోగ ధర్మములు ఎందుకు చదువులు ఎందుకు తోడుగా ఉన్నాయి బ్లెస్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ దేర్ వెహికల్స్ లెట్ దెమ్ కేర్ఫుల్లీ రైడ్ ఆర్ డ్రైవ్ దేర్ వెహికల్స్ మా దేవ వారు జాగ్రత్తగా వాహనాలు నడుపుకునేటటువంటి భాగ్యాన్ని మీరు వారికి దయచేయమని నేను వేడుకొని చూన్నా తిరిగి రేపు వారం మేమందరం నీ వాక్యం ధ్యానించినంత వరకు మమ్మల్ని మా కుటుంబాలను మా పిల్లలను మా సంఘాలు అన్నింటిని దీవించమని ఏ స్నామని వేడుకొని చిన్నామ తండ్రి ఆమె తండ్రికి మాడు పరిశుధాత్మలకు త్రియక దేవుని దేవుని ఇప్పుడు సదాకాలం నీకు మీ కుటుంబములకు మీ పిల్లలకు తోడైండునుగాక